nous allons maintenant passer à la, la présentation de, de Dominique Méda. Dominique Méda est, est philosophe et sociologue. Elle est professeure de sociologie et directrice de l'IRISO, l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales à l'Université Paris-Dauphine. Elle est titulaire de la chaire Écologie, Travail, Emploi au Collège d'études mondiales de la FMSH, qui est d'ailleurs un membre de, de l'IEA. Euh, agrégée de philosophie et énarque, elle a d'abord travaillé dans l'administration française à l'Inspection générale des affaires sociales, puis au ministère du Travail et de l'Emploi, puis comme directrice de collection aux éditions Aubier euh, Flammarion. Et depuis euh, longtemps, elle interroge la place du travail dans nos sociétés, la place des femmes dans l'emploi, les rapports entre économie et politique, et les instruments avec lesquels nous mesurons la richesse d'une société, elle a cofondé notamment en 2008 le Forum pour d'autres indicateurs de richesse, et vous voyez pourquoi nous l'avons invité. Ses travaux se concentrent aujourd'hui sur les reconversions territoriales, la fin de la croissance et la transition écologique et sociale, et elle va nous parler des nouveaux indicateurs de richesse au service de la résilience de la société. Et je laisse Margot lancer cette présentation. Dire un mot comme quoi il y aura des questions-réponses après. Avec Exactement. Félicien, ouais. on, peut, on peut en profiter pour euh, indiquer que Félicien Pagnon, qui est doctorant euh, auprès de Dominique Méda euh, à l'Université Paris-Dauphine en cifres à l'IDRI, euh, pourra répondre euh, aux, à vos éventuelles questions euh, sur le sujet de la présentation euh, de Dominique Méda. Merci beaucoup Félicien d'avoir euh, accepté euh, cette invitation. Est-ce qu'on est prêt pour lancer la vidéo en, en coulisses Bonjour à, à toutes et à tous. Je voudrais vous remercier très vivement pour euh, l'invitation qui m'a été faite. Euh, vous présenter mes excuses parce que je ne suis pas avec vous, mais que j'interviens par cette vidéo. Euh, mais me réjouir que nous puissions traiter euh, ces sujets extrêmement importants. Alors, euh, j'ai envie de commencer cette conférence en revenant un instant sur la crise sanitaire que nous avons vécue et que nous continuons à vivre. Cette crise, nous en sommes tous d'accord, elle a révélé nos profondes vulnérabilités, notre état d'impréparation et l'influence déterminante d'un certain nombre de facteurs dans notre capacité individuelle et collective à résister à l'attaque du virus. Les personnes qui présentaient un état de santé d'une médiocre qualité, avec une forte prévalence de ce que l'on a appelé les comorbidités, hein, parmi lesquelles l'obésité, l'hypertension ou le diabète, ont été atteintes plus gravement que les autres. De la même manière, la qualité de l'emploi a joué un rôle essentiel dans l'exposition au virus. Les personnes dont les conditions d'emploi étaient les moins bonnes parce qu'elles étaient à la fois obligées d'être en contact avec les clients ou leurs collègues sans moyens de protection et avec de faibles revenus, on le sait, elles ont été atteintes plus que les autres, comme l'ont montré de manière très claire les études américaines, les études britanniques et aussi les études françaises. Et évidemment, lorsque les deux se mêlaient, c'est-à-dire que des personnes à l'état de santé médiocre étant confrontées à des conditions d'emploi qui nécessitent des contacts non protégés, alors le risque était maximal. Je crois qu'on peut aller encore plus loin dans cette recherche des causes et montrer que la faible qualité des conditions de vie, vivre dans des appartements trop petits, mal se nourrir, avoir beaucoup renoncé aux soins, ne jamais avoir eu l'occasion de prendre soin de soi, tout ça a constitué des facteurs importants dans l'exposition au virus et dans la gravité de son attaque. Je renvoie aux importants travaux de plusieurs chercheuses de l'INED sur ces questions. Enfin, je rappelle que les pays qui disposaient de plus de lits de réanimation et de moyens de protection et de détection ont également mieux résisté que les autres, ont été moins obligés de confiner leurs ressortissants que d'autres, sauvegardant ainsi leur capacité de production. Ce sont selon moi, autant d'éléments qui montrent le caractère absolument déterminant dans la résistance aux crises euh, de ce que certains chercheurs appellent la santé sociale. Santé sociale, je pense aux travaux des Miringoff qui ont publié en 1999 « The Social Health of the Nation » la santé sociale de la, de la nation, ou à ma collègue Florent Janicatris qui a ont construit et calculé un indice de santé sociale. Alors, ce qui apparaît évident, c'est que l'amélioration de cette santé sociale, de cet état social de la nation, qui recouvre à la fois euh, l'état de santé des personnes, la qualité de l'emploi, les conditions de vie, est une réalité collective, hein, la moyenne ne dit rien, qui est le résultat d'un véritable entretien. Alors, l'entretien de quoi 
Est-ce que nous pouvons nommer cette réalité dont nous voyons bien qu'il faut la maintenir, l'entretenir Évidemment, on serait tenté d'appeler cela le capital humain ou le capital social. Euh, moi qui travaille sur cette question depuis plus de 20 ans, je n'ai toujours pas euh, réussi à trouver le bon terme. Nombre de chercheurs s'y sont essayés. Je pense à l'auteur américain Robert Putnam qui a lancé il y a plus de 20 ans le terme de capital social, soutenant que ce qui importe pour le dynamisme, la vitalité d'une nation, c'est son capital social, c'est-à-dire son niveau d'engagement civique et les liens qui en découlent. Il publie en 1995 son fameux article qui a fait beaucoup de bruit, hein, « Bullying alone, America's declining social capital » dans lequel il met en évidence la baisse de la participation aux élections, la baisse de la pratique religieuse, mais aussi la baisse de l'adhésion à euh, des associations. Entre 1980 et 1993, dit-il, euh, le nombre de joueurs de bowling a augmenté de 10% aux États-Unis, alors que le nombre de personnes membres d'un club de bowling euh, a chuté de 40%. Et il écrit donc ceci, je cite, « Par analogie avec les notions de capital physique, pardon, euh, par analogie avec les notions de capital physique et de capital humain, les outils et la formation qui améliorent la productivité individuelle, celle de capital social fait euh, référence aux caractéristiques de l'organisation sociale, euh, telles que les réseaux, les règles et la foi en l'action collective qui facilite la coordination et la coopération pour le bien de tous. » Donc, pour Putnam, ce qui compte, ce sont les liens qui tiennent ensemble les citoyens et qui sont essentiels pour maintenir la confiance, mais aussi la santé. Comme l'ont rappelé Antoine Bévoir et Michel Lallemand dans un ouvrage consacré à cette notion, le capital social, dès 1979, deux auteurs américains, deux épidémiologistes, Lisa Berkman et Leonard Sim, avaient publié un article important pour la problématique du capital social dans l'American Journal of Epidemiology. Ils étudiaient les relations entre les liens sociaux et la mortalité dans un comté de Californie. Et pour ce faire, ils exploitaient des données issues d'un sondage réalisé par le, le département des services de santé de l'État de Californie qui portait sur le mariage, les contacts avec la famille et les amis, la participation à la vie religieuse, la participation aux activités de groupes officiels et officieux. Et ils montraient que, alors... Euh, alors que pour les personnes dotées de liens sociaux, sociaux faibles, voire inexistants, la probabilité de mourir durant la période suivant l'étude était plus importante que pour les autres. Alors, il est intéressant évidemment que nous devions à d'autres épidémiologistes des travaux décisifs sur ce sujet. Je vous rappelle en effet que dans les années 2000, ce sont à nouveau deux épidémiologistes, Kate Pickett et Richard Wilkinson, qui dans un livre qui a beaucoup fait parler de lui, hein, « Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous ?», ont établi de nombreuses corrélations entre les inégalités de revenus d'une part et les, et les indicateurs sociaux et de santé d'autre part. Ils mettent en évidence que les populations des pays moins inégalitaires, où les revenus sont mieux répartis au sein de la population, ont une espérance de vie plus élevée que celle des pays plus inégalitaires, mais aussi une meilleure santé mentale, une moindre mortalité infantile, une moindre prévalence de l'obésité ou des grossesses précoces. La thèse défendue, c'est qu'au-delà d'un certain seuil, le score atteint par chaque pays sur un index synthétique de santé et de problèmes sociaux dépend moins du niveau de revenu que du niveau d'inégalité. Et les deux auteurs rappellent que malgré leur tendance démocratique et égalitariste, les sociétés occidentales développées restent des sociétés hiérarchisées dont le degré de stratification sociale est mesuré par les inégalités de revenus. Je cite, « Lorsque les écarts de revenus sont plus importants, les écarts sociaux sont plus marqués et la stratification sociale plus. » Fin de citation. Alors, ces travaux des épidémiologistes me semblent plus intéressants pour nous aider à définir la santé sociale que ceux de Putnam. Ils mettent en effet en évidence le travail de prévention, d'entretien et de maintenance, en quelque sorte, que, que nous devons organiser en permanence pour faire en sorte que la société dans son ensemble et les individus qui la composent soient capables de résister aux chocs qui peuvent advenir. Dans les travaux que j'ai menés à partir de la fin des années 1990 sur ces questions, notamment dans l'ouvrage intitulé « Qu'est-ce que la richesse ?», republié plus tard sous le titre 
au-delà du PIB pour une autre mesure de la richesse, mon ambition était précisément de comprendre comment nous pouvons qualifier, quantifier, décrire, nommer cette réalité que l'on a trop tendance à qualifier en termes économiques et utilitaristes. On parle souvent de capital humain, de capital social ou de ressources. Moi, j'ai d'abord utilisé ce terme de capital social dans un sens différent de celui de Putnam, avant de préférer la notion de patrimoine social qui est moins utilitariste et qui semble moins destiné à produire un revenu ou des intérêts et qui a le mérite d'attirer l'attention sur le caractère précieux de cette réalité. Cette notion de, de patrimoine social, euh, elle est à la fois individuelle et collective, elle recouvre l'état de santé de la population, l'état de l'emploi, mais aussi la qualité civique, la capacité d'une société à la non-violence, la solidarité qui lie les citoyens. Et ces réalités importent puisque ce sont elles qui conditionnent la plus ou moins grande résistance de leurs membres au choc et donc, il importe de pouvoir suivre leurs évolutions. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés, avec mes collègues, notamment Jean Gadré et Florent Janicatrice, durant les années 2000, d'abord euh, en travaillant sur les indicateurs alternatifs ou complémentaires au PIB, euh, ensuite dans le cadre d'un réseau que nous avons organisé en 2008, que nous avons appelé le Forum pour d'autres indicateurs de richesse. Alors, je voudrais dire quelques mots de ce petit courant d'idées qui s'est développé dans les années 2000 et qui visait donc à promouvoir de nouveaux indicateurs de richesse. Dans le livre que j'ai cité, « Qu'est-ce que la richesse ?», j'exposais une question qui me semble toujours d'actualité. Comment est-ce que nous avons pu accepter que la richesse d'une société se résume et se réduise à son PIB ou au PIB par habitant, alors même que cet indicateur présente de très nombreuses limites Ces limites sont connues, depuis très longtemps, tout le monde dit que, bien sûr, bien sûr que cet indicateur présente de grandes limites, mais euh, néanmoins, on, on vit toujours avec lui. Alors, je voudrais revenir sur ces limites hein, et rappeler que cet indicateur, le PIB, il laisse de côté et il compte pour zéro de très nombreuses activités ou réalités qui sont déterminantes pour la reproduction de la société. Hein, il s'agit de toutes les activités qui ne se traduisent ni par des productions destinées à l'usage, ni même par des productions. Euh, je parle du travail domestique, des activités bénévoles, du loisir, des activités citoyennes et politiques, de, développe, de développement euh, personnel. Et vous voyez que ne pas prendre en considération leur existence, c'est ignorer les effets potentiellement négatifs d'une augmentation de la production. La diminution du temps de loisir ou du temps consacré aux amis et à la famille, la dégradation de leur qualité, etc. Avec la crise sanitaire, je vous rappelle qu'on a constaté des pertes de points de PIB dues à la fermeture des restaurants ou des magasins, mais la plupart des gens ont continué à manger. Donc on a enregistré la diminution, mais pas l'augmentation des activités domestiques qui ont pourtant permis de vivre. Par ailleurs, le PIB compte positivement et en les enregistrant à leur valeur d'échange, toutes les productions, qu'elles soient utiles et inutiles, euh, au sens traditionnel du terme. L'économie néoclassique, qui reste le fondement de la comptabilité nationale, considère en effet qu'un bien ou un service est utile dès lors qu'il est approprié par quelqu'un. La comptabilité nationale peut ainsi compter comme un accroissement de richesse, une augmentation de biens et de services dont l'utilité sociale est douteuse ou inexistante, ou des productions complètement, dont on sait qu'elles sont complètement toxique. Par ailleurs, le PIB n'est pas affecté par les inégalités dans la participation à la fabrication de la production, on peut avoir le même PIB avec très peu de chômeurs ou avec 5 millions de chômeurs, ni par les inégalités dans la consommation. Mais enfin et surtout, la comptabilité nationale n'enregistre que des flux positifs et à la différence de la comptabilité d'entreprise, elle ne possède aucun bilan où on pourrait inscrire en face des augmentations, des dégradations, des soustractions, du négatif. Par dégradation, j'entends à la fois les diminutions des stocks de ressources naturelles renouvelables et non renouvelables, mais aussi les atteintes à la santé provoquées par la production, due au travail ou à la pollution, la diminution de qualité de l'air, de l'eau, des sols, des relations sociales, du climat, de la beauté des éléments ou du paysage, de la civilité, de l'aptitude à, la à la paix, toutes choses qui n'ont pas de prix qui ne sont pas appropriables par une unité, mais qui constituent néanmoins un patrimoine commun indispensable à la vie. Voilà, notre comptabilité nationale, elle ne nous permet pas de suivre les évolutions de ce patrimoine, 
naturel, social, de santé, dans lequel nous puisons pour réaliser cette somme de valeur ajoutée qui constitue le PIB. Donc, il faudrait, c'était la conclusion de mon ouvrage en 1999, il faudrait une autre comptabilité, une comptabilité patrimoniale qui permettrait d'avoir une vue des évolutions de ce qui compte, de ce à quoi nous tenons, de ce qui nous permet de vivre. <coughs> J'écrivais à l'époque que nous pouvions, par un effort de pensée, comprendre ce dont la disparition pourrait constituer une catastrophe, hein, notre cohésion sociale ou notre santé sociale, euh, la société explosant sous la force euh, de la balkanisation hein, et des inégalités, et la dégradation de notre, de notre patrimoine naturel. Voilà. Notre patrimoine naturel, c'est l'autre grande réalité qui est invisible dans nos comptes, hein, donc, dont la dégradation n'est absolument pas enregistrée, alors qu'il s'agit de la condition sine qua non, évidemment, pour euh, la poursuite d'une vie authentiquement humaine sur Terre, selon les termes du philosophe Ancionas dans le principe responsabilité, une vie qui ne soit pas rendue impossible par des cataclysmes, des inondations, des tempêtes, des cyclones, des sécheresses, des incendies, des famines et euh, toutes les euh, autres euh, formes de catastrophes inimaginables que nous risquons si nous ne parvenons pas à stopper la mécanique infernale du réchauffement climatique et de la dégradation de la biodiversité. Le problème majeur, c'est que nous ne disposons ni des cadres cognitifs, ni de la cosmologie, ni des instruments pour mettre en évidence ces processus. Je le répète, c'est en grande partie parce que nous vivons depuis plusieurs siècles dans des cadres cognitifs où l'humain est considéré comme ayant vocation à se servir dans un champ de ressources infinies, la nature, qui peut être mise à son service. Euh, que euh, nous euh, ne disposons pas des instruments qui nous permettraient de faire cela. Je rappelle que l'historien Linois, et que dans son passionnant article « Les racines historiques de notre crise écologique », voit dans le texte de la Genèse le principal responsable de cette, de cette, de cette situation. Donc, voilà, c'est parce que nous vivons depuis plusieurs siècles dans ce type de cadre cognitif et sous la domination du PIB et de la croissance que nous ne disposons pas des instruments qui pourraient nous permettre de suivre les évolutions euh, des patrimoines essentiels. Notre comptabilité, je le répète à nouveau, c'est une comptabilité de flux et non de stock. Elle ne nous permet pas de suivre les évolutions des patrimoines critiques, c'est-à-dire des patrimoines dont l'existence est déterminante et conditionne la qualité de la nôtre et que nous devons transmettre aux générations futures. Nous vivons donc les yeux braqués sur les évolutions de la production valorisée monétairement et même de la valeur ajoutée par les humains sur le monde, mais pas sur les évolutions des patrimoines critiques qui risquent un jour d'être tellement dégradés que la permanence des conditions de vie authentiquement humaines sur Terre sera devenue absolument impossible, inenvisageable. J'ai raconté dans un document que je viens de publier sur le site du Collège d'études mondiales, que j'ai intitulé « Promouvoir de nouveaux indicateurs de richesse, une cause inaboutie ». J'ai raconté les histoires parallèles de notre petit mouvement français de promotion des nouveaux indicateurs de richesse et euh, euh, des institutions internationales. Parce que tout au long des années 2000, euh, notre petit mouvement... Euh, que nous avons donc inscrit dans ce forum pour d'autres indicateurs de richesse, a tenté de mettre dans le débat public l'idée qu'il fallait adopter et utiliser des indicateurs complémentaires ou alternatifs au PIB pour mettre en évidence l'évolution de nos patrimoines essentiels. Ce qui suppose, on le voit, de réaliser des inventaires, des quantités et des qualités des réalités qui nous importent. Deux indicateurs me paraissent notamment essentiels parce qu'ils peuvent jouer le rôle d'alerte. Il s'agit de l'empreinte carbone et qui est très intéressante parce qu'on peut la décliner au niveau national, méso et individuel et qui peut être utilisé au contraire du PIB comme un indicateur de limite, voire de rationnement et de l'indice de santé sociale qui a été construit par Florent Janicatrice et son, et son équipe. Ces indicateurs pourraient constituer nos principales balises 
jouant le rôle que Joseph Stiglitz, qui était co-rapporteur, vous vous en souvenez sans doute, de la commission sur la mesure de la performance et du progrès social, euh, jouant le rôle que Joseph Stiglitz déniait au PIB lorsqu'il écrivait « Ceux qui s'efforcent de guider nos économies et nos sociétés sont dans la même situation que celle de pilotes qui chercheraient à maintenir un cap sans avoir de boussole fiable. » Hum. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est d'encadrer le PIB par ces deux indicateurs, l'empreinte carbone, l'indice de santé sociale, euh, ce qui permettrait que l'ensemble du processus euh, assure que la production s'opère en respectant les normes environnementales et sociales, ce qui revient à dire que le principal objectif de nos sociétés ne serait plus d'avoir le plus fort taux de croissance ou le plus gros PIB par habitant, mais de satisfaire au mieux les besoins sociaux dans le cadre indépassable fixé par le respect des limites sociales et écologiques. Cette tentative, qui a été relayée au niveau politique par la députée écologiste Eva Sass en 2015, qui était parvenue à faire adopter une loi sur les indicateurs de richesse, n'a pas abouti. Pas plus d'ailleurs que les tentatives beaucoup plus outillées et puissantes des institutions internationales, notamment la Banque mondiale et l'OCDE, qui ont tenté chacune à leur manière de promouvoir aussi l'idée qu'il fallait dépasser le PIB et adopter une autre mesure de la richesse, mais en proposant des indicateurs très critiquables, je pense par exemple à l'épargne nette ajustée, c'est un indicateur qui consiste précisément à tout considérer comme un capital euh, et euh, qui euh, consiste à faire la somme de trois capitaux enregistrés en valeur monétaire, le capital économique, le capital naturel et le capital humain. Et si d'une année sur l'autre, cette épargne nette augmente, bah c'est un bon signe. Euh, et, et sinon, c'est un mauvais signe. Mais on doit comprendre ce que cette opération signifie philosophiquement. Elle signifie que nous pouvons détruire, que nous sommes en quelque sorte autorisés à détruire notre capital naturel, notre patrimoine naturel, puisque le génie humain et le progrès technologique euh, sont capables de compenser cette disparition en construisant en quelque sorte un monde artificiel qui sera susceptible de nous donner les mêmes doses de satisfaction que le monde naturel. Il me semble que c'est un délire criminel auquel nous conduisent tout droit un certain nombre de travaux d'économistes, y compris de très célèbres, et donc nous devons euh, faire très attention à ce genre de représentation. Alors, comme j'ai quasiment épuisé mon temps, euh, je ne peux pas vous raconter tout ce que j'aurais voulu vous dire. Le danger d'une représentation du monde en termes purement économiques et non pas physiques et sociaux, la nécessité de repenser de fond en comble l'articulation de nos disciplines et leurs fondements, l'urgence de renouveler profondément notre vision du monde, hein, notre cosmologie, euh, et d'opérer une révolution de même ampleur que la révolution copernicienne. Hein, vous vous souvenez, c'est celle qui a substitué l'héliocentrisme au géocentrisme, euh, infligeant, infligeant à l'humain sa première blessure narcissique, selon, selon Freud, euh, en réencastrant l'humain dans l'ensemble de euh, la biosphère. Nous devons réintégrer, réencastrer l'humain dans l'ensemble de la biosphère et euh, rompre avec ce, qu ce que la modernité euh, nous a appris, la séparation entre nature et culture, la séparation des disciplines. Euh, nous devons euh, réintégrer euh, l'humain dans l'ensemble de la biosphère. Et euh, parmi ces choses que j'aurais voulu également vous, vous dire, c'est l'immense intérêt euh, d'une approche en termes de patrimoine essentiel qui justifie un investissement massif dans leur maintien et leur entretien, je dirais même dans leur prendre soin, qui est la seule manière d'organiser ce dont vous allez parler pendant tout le reste de vos rencontres, c'est-à-dire la résilience de la société. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je me réjouis de vos débats. Euh, bien sûr, j'en je, prendrai connaissance et je vous souhaite de très bons travaux. Merci beaucoup. Bien, ben, merci euh, à distance, Dominique, pour cette, cette, cette intervention. Euh, pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie et, et nous en avons tous, et moi, économiste repenti, peut-être euh, encore plus. J'ai une question et que je, je, je vais adresser euh, à Félicien pendant que nos collègues rassemblent les questions qui, qui, se, euh, qui arrivent sur le chat. Euh, C'est euh, si je suis le, le maire ou responsable d'une collectivité locale, euh, comment je fais 
pour essayer au moins au niveau local d'adapter ce type d'approche de, de, que, que Dominique Méda nous décrit pour un niveau macroéconomique et où je pense qu'il n'y a, a que le bouton qui a essayé pour le moment avec le bonheur national brut de faire quelque chose dans cette direction-là. Et est-ce qu'on a des exemples de gens qui ont essayé de le faire au, au niveau local euh, Et puis, euh, concrètement, si je veux le faire euh, en tant que, euh, je sais pas, en tant que maire, en, en tant que responsable d'une collectivité, comment je fais Alors, euh, pour déjà répondre à, à cette première question, euh, il y a en fait d'autres exemples que l'exemple du Bhoutan, qui d'ailleurs est un exemple à l'échelle nationale, en hein, plus qu'à l'échelle vraiment euh, locale. Euh, et justement, une partie de ma thèse consiste à faire le la somme des expérimentations qui ont pu avoir lieu, notamment en France. Euh, alors, il y a plusieurs euh, expérimentations locales qui ont eu lieu, et je pense notamment à une de celles qui a le plus retenu mon attention euh, dans ma thèse, qui est euh, celle de, qui a consisté à produire un certain nombre d'indicateurs euh, à partir de panels citoyens, c'est-à-dire que des panels citoyens ont été réalisés pour faire remonter une information et valoriser certaines dimensions pour ensuite fabriquer des indicateurs. Et c'était dans la région de Grenoble, dans la métropole grenobloise. Alors au départ, il s'agissait d'une commande politique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre d'acteurs associatifs et d'acteurs, de techniciens des politiques publiques à l'échelle locale qui se réunissaient pour échanger sur certaines pratiques, et notamment certaines pratiques de mesure. Par exemple, pour cibler des publics isolés qui n'accédaient pas correctement aux politiques publiques, qui étaient pensées par la métropole grenobloise. Et finalement, ça aboutit à, la, à cette expérimentation justement de production de données, de données nouvelles qui intégrait à la fois, il y a deux axes forts, il y a l'axe d'accès aux biens et aux services sociaux proposés par la métropole grenobloise et un autre accès qui est l'axe euh, un autre axe pardon qui est l'axe de sociabilité et en fait on se rend compte que les deux sont corrélés euh, de diverses manières euh, et que en fonction de la densité euh, du réseau social auquel on appartient on a plus ou moins facilement accès à un certain nombre de biens et de services Alors, pour cette euh, réflexion méthodologique euh, qui était au principe de l'expérimentation euh, grenobloise je trouve que c'est euh, un exemple tout à fait parlant et tout à fait intéressant, notamment pour penser justement des questions de résilience. Mais par ailleurs, je pense aussi que ça a été très abouti parce qu'ils ont vraiment fait cet effort, euh, cet effort très volontaire en fait de, de, créer, enfin de, de générer ces panels citoyens et d'avoir une approche vraiment participative. Et donc, pour répondre aussi à la, à la dimension un peu plus générale de la question que vous posez, je pense que en fait, euh, c'est précisément euh, cette, euh, cette dimension participative qui doit être, je pense, valorisée euh, dans les expérimentations locales de production d'indicateurs, c'est-à-dire avoir une information qui soit au plus proche du vécu des citoyens. Alors évidemment, bon, il y a tout un tas de questions qui se posent sur l'échantillonnage de ces panels citoyens et euh, les méthodes participatives telles qu'on les connaît aujourd'hui ne euh, euh, peuvent peut-être pas encore à ce stade être considérées comme euh, l'alpha et l'oméga de... Euh, voilà, d'une bonne approche de ce que c'est que la valeur pour euh, la population. Mais euh, je pense qu'il y a vraiment un effet à faire dans ce sens, et en général, euh, c'est productif, ne serait-ce que parce que c'est un facteur de légitimation, en fait, de ces, euh, de ces indicateurs, et que ça permet vraiment de, euh, de repenser les politiques publiques pour cibler euh, plus précisément les, be les besoins de la population. J'espère que ça répond à votre question. <rire> si, si, si je comprends, vous me répondez en matière de, de, de process, c'est-à-dire mettez en place avec vos citoyens euh, les, la liste de ce que vous voulez suivre comme, euh, comme indicateur ou de processus que vous voulez mettre en place avec eux. C'est bien ça euh, alors, je, Oui, euh, on, peut, on, pourrait, on pourrait dire ça. Après, du coup, euh, quand je vous entends le reformuler, je me rends compte que peut-être que ma réponse est un peu incomplète, euh, au sens où... Euh, il y a effectivement un certain nombre aussi d'indicateurs qui ont déjà été créés et qui sont en train d'être répertoriés. Donc, ça peut être intéressant aussi de, de s'y référer, tout simplement, de se référer à l'existant. Euh, maintenant, comme je vous le disais, le principe de ma thèse consiste à en faire justement un peu le… Euh, à proposer ce genre de panorama et ma thèse n'est pas encore finie d'écrire. Mais il y a aussi, par ailleurs, d'autres personnes qui constituent une base de données, justement, pour le compte de la, de la métropole grenobloise. Euh, et ça devrait être, euh, ça devrait être plus accessible et public euh, sur Internet d'ici euh, quelques mois, euh, 
c'est notamment le travail de Selina Whitaker et, euh, et euh, une autre personne dont le nom m'échappe à cet instant, mais euh, qui, qui, qui travaille également sur, sur le sujet. Nous, nous mettrons en ligne, donc, ces, dès que nous aurons ces documents et votre thèse et euh, le lien mmh. vers euh, les Avec travaux plaisir. de Whitaker et, et, et collègues. Encore des questions oui, on a plusieurs questions dans le, dans le chat. Euh, je vais commencer par une question courte. Euh, quels indicateurs connaissez-vous, quels indicateurs existent pour mesurer euh, la cohésion sociale ou la solidarité d'une société euh, C'est vrai que ça avait fait l'objet d'un de nos séminaires ici euh, dans le cycle préparatoire à, cette, à ce colloque. Et euh, peut-être vous avez des éléments de réponse, euh, Félicien. Alors, euh, oui, j'en ai. Bah, alors, il y, y a tout d'abord le... Euh, alors, la, la notion euh, classique en sociologie à laquelle on se réfère en général, c'est la notion de social capital, donc de capital social, hein, tout simplement, qui a été proposée par euh, Robert Putnam. Euh, euh, alors, euh, je ne saurais plus vous redonner la date exacte de ses travaux, mais euh, je crois que Dominique l'a mentionné dans son intervention. Si je relisais les papiers qu'elle m'a donnés, je pourrais vous la donner, mais peu importe. Euh, donc, il y a, il y a le, le travail de Robert Putnam euh, qui, est, qui est essentiel. Maintenant, il y a, beaucoup, il y a tout un tas de mesures beaucoup plus fines euh, qui sont accessibles aujourd'hui de justement euh, cette euh, notion de capital social. Aujourd'hui, on parle par exemple beaucoup de densité de réseau ou de qualité de, de réseau. Euh, il y a tout un pan de la sociologie qui justement s'est penché, par des sciences sociales même plus générales, qui s'est pencher sur la question de l'analyse de réseau pour essayer de comprendre justement comment on pouvait qualifier les réseaux auxquels appartenait une personne et comment ça lui donnait accès justement à un certain nombre d'informations qui circulaient au sein de ces réseaux. Et donc, ça permet de comprendre tout un tas de choses nouvelles. Alors, des références un peu plus contemporaines. Moi, j'ai souvenir des cours d'Emmanuel Lazega que j'avais suivi à Sciences Po, mais il y en a encore d'autres. Il faudrait que... Il faudrait peut-être que je fasse un point là-dessus, mais il me semble que d'ailleurs, il y avait justement de, des discussions qu'on avait eues à l'IEA, un, un article qui, avait été, euh, en, qui a été en préparation justement sur ce sujet, si ma mémoire est bonne. Euh, mémoire. Je... Ah, ok, très bien. <rire> voilà. Euh, donc, vous, vous saurez sans doute en dire plus que moi. <rire> Deux autres questions. Après. Alors, une autre question euh, une personne euh, voulait en savoir plus sur euh, bah, les nouveaux indicateurs de bien-être qui, euh, qui font l'objet de, de ta thèse. Est-ce que tu peux euh, nous donner quelques, quelques exemples peut-être euh, d'indicateurs de bien-être Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, il y, y a un certain nombre... Euh, alors, j'ai volontairement gardé une exception assez large de ce que c'était que le bien-être, si vous voulez, pour justement euh, pas exclure euh, de manière trop... Euh, 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 péremptoire euh, certaines propositions qui avaient été faites. Donc moi, par exemple, j'étudie aussi bien euh, des indicateurs qui ont été euh, proposés par l'OCDE. Euh, L'OCDE a proposé, euh, après, euh, euh, dans les années 2010, euh, ce qu'ils ont appelé euh, le, le Better Life Index. Donc c'est un espèce d'index avec un certain nombre de dimensions qui sont proposées que l'utilisateur peut pondérer lui-même. Euh, et euh, donc, par exemple, ça, c'est un exemple d'indicateur de bien-être. Euh, le bien-être est ici conçu à l'échelle individuelle et ensuite on agrège euh, via ces indicateurs-là pour faire une espèce de moyenne pondérée qui donne un indice euh, voilà, de, de, de bien-être à l'échelle d'un pays euh, et après on peut faire tout un tas d'analyses un peu plus fines et un peu plus qualitatives sur certains segments de la population euh, donc ça vous pouvez trouver ça très, très facilement sur internet et même c'est assez ludique comme instrument donc euh, je pense que ça peut être aussi intéressant de renvoyer les gens vers, vers ça. Euh, ça, c'est pour, pour les indicateurs, disons, plus euh, institutionnels. Donc, c'est vraiment euh, le gros travail de, de, de sommes euh, statistiques proposées par l'OCDE. Il y a aussi toutes ces initiatives euh, locales. Donc, il y a, euh, par exemple, là, tout à l'heure, je parlais de la métropole grenobloise. Il y a un indicateur qui s'appelle l'IBEST, euh, qui, justement, donc, tient compte d'un certain nombre de, de choses, mais notamment aussi, justement, des de la sociabilité des personnes. Et euh, il y a aussi d'autres euh, indicateurs auxquels moi je tiens tout particulièrement parce que j'ai étudié justement la tentative. Dominique, dans sa présentation, avait parlé de la loi Evasas qui a été euh, votée en 2015, euh, qui oblige à la publication annuelle d'un rapport euh, avec justement des indicateurs alternatifs de richesse. Euh, et euh, 
Donc, malheureusement, ce n'est pas ceux-là qui sont ressortis des concertations qui ont fait suite à la loi. Mais elle, en fait, initialement, elle proposait deux indicateurs que je trouve très intéressants. Il y en a un qui a été produit, euh, enfin, il y en a un qui commence à être très connu, qui est euh, tout simplement euh, l'empreinte carbone. Et ces autres déclinaisons sont, je pense, intéressantes, notamment, euh, plus généralement, on parle d'empreinte écologique. Et euh, l'indicateur de santé sociale, qui est un espèce d'indicateur composite, qui avait été proposé par Florence Janicatrice, euh, qui est une économiste qui avait travaillé là-dessus dans les années 2000, à la fin des années 2000. Euh, qui, est un indicateur, euh, qui, euh, qui est un indicateur synthétique, qui euh, synthétise un certain nombre de dimensions sociales. Il y a la pauvreté, euh, la consommation, le logement, mais aussi le lien social, le lien interindividuel. On peut rajouter encore d'autres dimensions, en fait, et je pense qu'on euh, a tout à gagner à ne pas euh, restreindre en fait, euh, le choix de ces indicateurs euh, euh, d'emblée. Euh, maintenant, si je devais résumer vraiment ce que sont les nouveaux indicateurs de richesse à l'heure actuelle et au stade où j'en suis dans ma thèse, je dirais que, grosso modo, il s'agit de renouveler la conception de la richesse qu'on peut avoir en essayant d'intégrer trois choses. D'abord, une dimension qualitative et non pas quantitative du bien-être, c'est-à-dire s'intéresser aux conditions de vie plutôt que simplement avoir des indices très usuels tels que la consommation, euh, des agrégats de valeur ajoutée ou, ou même euh, le taux d'emploi, le taux de chômage, ce genre de choses-là. C'est vraiment décomposé pour avoir quelque chose de plus, euh, plus lié à la qualité, l'expérience voilà, que font les gens euh, de, de ces différentes dimensions. Ça, c'est une première chose. Et de, de, les deux autres choses, c'est aussi tenir compte euh, de la, des inégalités en fait, de distribution de ce bien-être. Euh, et quand je dis ça, c'est notamment parce qu'en en fait, une chose qu'on observe très souvent, c'est qu'on mesure assez mal euh, l'accès aux biens, aux services, euh, et puis l'accès à ces différentes dimensions du bien-être, dès lors qu'on s'intéresse aux populations les plus précaires ou les plus pauvres. Donc là, il y a aussi un travail vraiment de, de fond sur la production des indicateurs à faire, et le fait est que c'est aussi des gens qui sont justement, en règle générale, plus vulnérables, même si on parle de euh, vulnérabilité territoriale, par exemple, face euh, aux questions de risque climatique et autres. Et la troisième dimension que je, que, que je veux mentionner aussi, c'est évidemment la dimension environnementale. Et c'est pour ça aussi, je pense que <rire> c'est pertinent qu'on vienne parler de ça aujourd'hui, Dominique et moi. C'est que, en fait, tout simplement, je pense que vraiment les questions de soutenabilité et de développement durable peuvent difficilement être pensées sans réfléchir à ce que ce serait que le bien-être dans une société post-croissance. Je mets des guillemets parce que le terme est un peu débattu, mais, mais grosso modo, c'est ça, ça l'idée. Voilà. C'était une réponse très longue pour une question courte, je suis désolé. <rire> euh, alors, ça dit quand il a commencé sa question, il disait qu'il était économiste, repenti, c'est ça Moi, ma, ma dernière question, qui va être courte aussi, elle vient d'un ingénieur défroqué. C'est-à-dire, finalement, je n'ai pas, pas une volonté de poser une question d'ingénierie, mais quand j'entends parler de flux de stock, ça m'empêche, je suis obligé de dire, ben finalement, quand, quand Dominique Méda tout à l'heure disait notre comptabilité est celle des flux et pas de stock, que, que je comprenne ce qui est derrière cette, ce mode de comptabilité, parce que finalement, on a entendu dire beaucoup pendant cette crise, justement sur les masques, par exemple. Si on avait suffisamment de stock, ben, on n'avait pas rencontré toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre tout ça, cette question de comptabilité, de flux, de stock, et vu par l'échelle macro qui était abordée dans la présentation Et deuxième question, c'est finalement, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur une, une, une chose qui, qui, qui m'intrigue beaucoup, c'est cette relation entre la, la richesse et la résilience. Quel est le point de vue de, de, de l'économie enfin, Est-ce qu'il y a une théorie stable par rapport à ça on est plus résilient quand on est plus riche. Je fais un raccourci pour provoquer un peu, mais je m'arrête là. Euh, alors, pour répondre à votre question, euh, non, évidemment, ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Euh, en fait, le terme de nouveaux indicateurs de richesse, il, il correspond, euh, on va dire, à, à un argument qui était très présent dans les années 2000 et qui était en fait une critique de la centralité du PIB dans la politique économique des pays occidentaux et notamment en France. Euh, maintenant, je pense qu'il y a quand même néanmoins un lien, qui est un lien qui, pour moi, est même presque, je dirais, un peu euh, évident, qui est que, en fait, euh, justement, si on se place dans l'optique d'une société euh, post-croissance, je remets les guillemets, 
une société post-croissance, il faut donc redéfinir la prospérité autrement pour se fixer d'autres objectifs sociaux. Et je pense, à titre personnel, et c'était la raison pour laquelle j'avais participé aux, aux ateliers de, de l'Institut d'études avancées, que, euh, en fait, la, la résilience territoriale et le bien-être euh, des populations, euh, quand on le conçoit au niveau local, peuvent être justement les finalités qui viendraient en remplacement de simplement... Euh, cet objectif un peu, un peu solitaire, qui est, un peu unique, pardon, qui, est, qui, qui, qui serait la croissance. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Quant à la question des, euh, des stocks et des flux, oui, l'idée aussi est, est qu'il euh, s'agit de, de bâtir une société qui soit résiliente à la fois sur le plan social et sur le plan environnemental, et ça recoupe aussi euh, la notion euh, de... Euh, de soutenabilité, en fait, je, je pense. Et justement, euh, moi, c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en, en mentionnant les travaux qui ont été faits euh, dans la métropole grenobloise autour de, de cette réflexion sur justement les, euh, la densité des réseaux sociaux et comment euh, ça pouvait justement euh, être euh, un proxy euh, utile pour penser la résilience euh, des populations. C'est que je, je, je crois vraiment que justement, il y a euh, des choses qui sont pensables et mesurables sur lesquels on peut agir et qui permettrait justement à la fois de, de s'assurer de la densité de ces réseaux et à la fois de, de l'accès à des biens et services en situation de, de crise, ce qui est donc un facteur de résilience, je pense, un facteur social de résilience justement pour reformuler ça avec les termes qui avaient été proposés dans le cadre des ateliers de l'IEA. Je, je vois aussi qu'il y avait une question sur le, sur le chat, mais je n'arrive plus bien à la retrouver. Euh, si, il y a une question aussi que, 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 dont je... je Voudrais quand même, euh, à laquelle je voudrais quand même répondre, qui euh, concerne justement la, euh, la question des entreprises. Et euh, euh, effectivement, je pense que ça, c'est euh, une dimension qui… Alors, je, beaucoup de gens qui euh, euh, nous écoutent sans doute euh, ont, ont l'habitude de ces choses-là et savent que les indicateurs euh, ne se sont pas arrêtés à la porte de l'entreprise, mais que bien souvent, c'est des indicateurs de performance budgétaire ou de, de performance euh, euh, diverses et variées. Euh, ça peut être aussi des indicateurs… Euh, voilà, Est-ce que l'entreprise répond à tout un tas de normes sociales et environnementales dans les cahiers des charges qui leur sont imposés Mais bien souvent, c'est vrai que c'est plutôt des indicateurs simples de performance. Et moi, je pense que justement, cette nouvelle manière de concevoir la richesse et de concevoir le bien-être peut tout à fait être transposée à l'échelle des entreprises. Alors, il se trouve que ma thèse portant pas là-dessus, je n'ai pas forcément une quantité très importante d'exemples à mentionner pour le, pour, sur le sujet, mais je sais que l'économie sociale et solidaire est, est un vivier justement de réflexion autour de ces questions-là, de repenser aussi le statut de l'entreprise et ses missions à partir d'un objectif qui ne soit pas uniquement le profit, même si dans un très grand nombre de cas, il est évidemment nécessaire simplement pour la survie de, de, de l'organisation, mais euh, intègre aussi d'autres éléments comme par exemple le bien-être au travail. Et là, on retrouve des dimensions qualitatives qui sont, qui sont tout à fait cohérentes avec ce, que, ce, que, ce dont je parlais à l'instant au sujet des, des nouveaux indicateurs de richesse. Merci beaucoup et merci de cette ouverture aussi vers l'entreprise le, vers et qui nous rappelle que ce n'est pas parce que ce colloque s'appelle enfin, concerne la, résistance, la, la résilience territoriale qu'il faut oublier qu'il y, y a beaucoup d'autres acteurs que les acteurs politiques et, et les, les, on va dire... La, les entreprises sont un des acteurs importants du système. Nous avions prévu cinq minutes de conclusion. Je pense que je vais essayer de tenir à peu près le temps et donc d'abréger de, de, cette conclusion en disant simplement que c'est aujourd'hui seulement la première journée de ces trois journées de conférence et que ça sera aussi passionnant demain. Nous avons une dizaine de, de, de présentateurs qui vont nous parler de, de villes et de régions diverses. Nous avons d'abord Mark Pelling du King's College London et qui est aussi membre du GIEC. Nous avons des représentants de la Gironde, de Quito en Équateur, de la ville de Paris, nous avons la ville de Nantes et, je, et nous avons une intervention d'un économiste senior de la Banque mondiale, Stéphane Algat, qui va nous parler justement de, de, des questions de, de, de mesures d'impact euh, et, euh, et nous montrer les, euh, les errances que peuvent avoir les indicateurs au sens classique. Et je, je, je ne cite pas tout le monde, je vous encourage à vous reconnecter demain sur le même lien, euh, à la même heure, c'est-à-dire 14 heures, heure de Paris, et euh, nous serons très heureux de continuer euh, à vous voir 
et je vous remercie encore de votre participation, ceux qui sont à distance, et de nous excuser pour les quelques difficultés techniques que le système acrobatique, multicentrique, euh, euh, multilinguiste, que nous avons mis en place amène inévitablement. Merci encore à tous et en particulier à Margot qui était derrière l'organisation technique avec tout le reste de l'équipe. À demain donc et merci encore. Nous serons là demain avec Youssef pour continuer à animer ces journées. Bonne soirée à vous, bonne matinée si vous êtes donc sur le continent américain.